Olá pessoal, Duarte na Confeitaria. Olha aqui uma dica bem da hora que eu trago para vocês. Você que acompanha o canal, seja bem-vindo ao Arte na Confeitaria. Um canal de dicas para confeites, é, para confeiteiros, né, para iniciantes na área da confeitaria. Eu faço com muito carinho para você e eu trouxe essa dica para o Natal. Vamos confeitar então? Vamos lá fazer então a nossa dica de hoje. Uh, pessoal, aqui está então o meu bolo já confeitado. Eu vou trabalhar com o... Nesse primeiro momento, eu, vou... eu estou usando o bico 1N da Wilton. Eu vou fazer esse movimento em toda a lateral do meu bolo. Estarei trabalhando com duas cores. Aqui, então, o meu branco, tá? Veja bem como fica super demais. Agora, eu vou fazer outra carreirinha aqui, outra... Outro... Uh, usa, uh, usando outra cor na verdade tá? O mesmo bico 1M da Wilton J como tu fez esse vermelho criatura Gente, para fazer o vermelho é, Você pode fazer um laranja Bom, e depois colocar o, a, o teu corante em gel vermelho Eu sinceramente gosto mais e uso mais Assim, eu faço a cor rosa E depois eu coloco o gel em cor vermelho E vou dando ponto, tá? Se você trabalha com chantilly que não seja muito legal, então manere nas cores para não, não, é, não ficar amargando. Eu trabalho com o chantilly Better Creme, inclusive tem aqui no canal eu falando sobre ele. Ele é muito gostoso, cremoso, saboroso, então ele não deixa o gosto, tá? O corante que eu uso é em gel, geralmente eu uso da Arcolo, tá? É bem bacana. Olha aqui que legal, um efeito bem da hora, bem simples, gente, esse bolo que eu estou fazendo hoje para vocês. Espero que vocês gostem da ideia. Eu vou te mostrar agora, então, como fica legal esse efeito, que, claro, você pode estar mudando as cores, não somente fazendo esse confeite para o Natal, mas você pode é, utilizar a ideia para fazer, então, outro confeite uh, para o teu cliente. Eu vou pegar agora um palito de churrasco e vou fazer, então, aqui o gorro do, do Papai Noel, Tá? Olha que da hora Simples demais É aquele famoso chapeuzinho vermelho né? o, o do de Natal Olha aqui Aí, olha, Isso aqui gente é uma ideia tá? Você claro pode estar é, mudando a, a forma diferente Bom, eu quero trazer para ti a dica Deixa eu agora pegar aqui o meu celular Para te mostrar mais de perto Tá aqui olha Então esse aqui é o nosso gorro Agora eu vou usar então o bico chuveirinho para fazer um efeito bem da hora. Aqui o meu chuveirinho. Estou usando também o... Olha aí, o chuveirinho. Uh, para fazer esse efeito, esse efeito de, de, de graminha, correto? O meu corante, todos os meus corantes trabalham com corantes em gel, tá pessoal? Uh, fica bem bacana. Olha aí. Eu vou fazer isso em toda a lateral do meu bolo e na parte de baixo aqui do gorro, tá pessoal? Vai ficar bem bacana e para que o vídeo não fique longo eu vou dar pausa, mas é exatamente assim que estou fazendo. Uh, aí eu vou narrando para que você realmente possa acompanhar todo o passo a passo e claro, fazer também aí esse, essa dica que ficou bem bacana. Muito obrigado você que está chegando no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Já vou dar uma pausa e já volto te mostrando como tudo ficou aqui. Pessoal, olha como ficou legal. Veja que bacana, veja que da hora. Pronto, tá aqui o nosso primeiro passo. Eu vou pegar agora, gente, o bico 32 da Wilton com o meu vermelho. O mesmo vermelho que eu falei para o tio agora há pouco, tá? Esse aqui é o bico 32. Eu vou estar, então, fazendo esse contorno de todo o gorro. Depois eu venho com outra camada, eu vou fazer então duas camadas para que eu tenha um alto relevo aqui nesse, nesse meu chapéuzinho. Tá correto? Aí então nessa parte aqui eu vou estar usando o vermelho que é padrão, tá? Da, da época de Natal. E na, 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 na parte aqui na lateral eu vou estar usando o branco. Olha que da hora. Agora eu venho... Novamente, como falei para ti, com mais uma camada. Isso aqui tudo é opcional, pessoal. Esse bolo, na verdade, eu vou colocar na minha vitrine. Não é para é para, para cliente. Aí eu aproveitei 
e gravei para vocês. Tá bom? Olha que bacana. Já fazendo assim ideias para que o cliente já venha, já, já vai fazer suas encomendas. Então, eu já faço tudo com antecedência e, claro, eu vou passar para ti também com antecedência. Tá combinado? Olha que da hora. Depois, claro, estarei postando outros vídeos aqui também de, de natalinos, na verdade, confeites natalinos. Vou dar pausa e já volto, mas eu vou fazer isso em todo o meu bolo ali. Só fazendo esses contornos. Tá? Pronto, gente, nessa parte aqui, aonde você percebe que eu não coloquei ainda o efeito com bico... É aqui que eu vou fazer também o mesmo efeito que eu fiz com vermelho, com verde, porém agora com o mesmo branco. Para dar esse efeito de fofinho no meu bolo. Veja que legal. Eu espero que realmente essa ideia você possa aí fazer na tua confeitaria. Você que está acompanhando, você que está mandando o teu trabalho aí no, no, no arte, na confeitaria. Pelo grupo do Facebook, nossa, eu estou muito feliz com o trabalho de vocês, com o desempenho com a criatividade, que bom que o canal está ajudando muita gente, na verdade, essa foi a minha maior intenção. E para que chegue em mais pessoas, eu peço a você, compartilhe esses, esses links do meu canal, tá? em suas redes sociais, para que realmente mais pessoas possam chegar ao, a, aqui no YouTube e fazer então as suas, é, suas inscrições e também ativar as notificações, tá? Olha aí pessoal, o mesmo bico que eu fiz, o mesmo bico que eu fiz o, a, aqui, a graminha verde, agora eu estou fazendo então esse acabamento no meu gorro. Fica bem realista, bem bacana gente, tá? Olha aí, vou fazer aqui uma bolinha e agora eu vou então também contornar, é, é, opa, tá, pronto, tá aqui ó, vou fazer assim esse movimento formando então essa bolinha aqui do meu gorro, tá? Olha que bacana. Agora, depois daqui, eu vou estar fazendo um bonequinho de neve só para representar o Natal. Aí você usa a tua criatividade. Eu quero te passar a dica e você, então, aí solte a tua criatividade, a tua imaginação e vai também criando os teus confeites. Tá combinado? Obrigado pelos teus comentários. Estou lendo todos os comentários ultimamente, pessoal. Estou muito atarefado, mas... Estarei respondendo a todos vocês. Aqui eu vou colocar, gente, esses confeites aqui, olha aí. Esses granulados bem legais, coloridos. Esse efeito aqui é de estrelinha, tá? Você encontra nos, nos, nos supermercados, nas casas de confeites. Bom, procure aí na tua região, você vai encontrar. Se não for estrelinha, use outras cores, gente, tá bom? Pessoal, isso aqui é dica para você que de repente tem dúvida. Jota, pode, se você pode usar a cor que você quiser... Use a sua criatividade. Eu tenho o maior prazer em passar para ti essas dicas, tá bom? Olha aí. Hoje estou fazendo aqui super rápido porque ainda tem outros trabalhos para me fazer, pessoal. Aí eu vou colocando assim, preenchendo. Vai ficar super demais. Gente, voltei. Olha como ficou legal. Veja que bacana. Tá? Os meus confeites aqui uh, Agora vou então Ao próximo passo contigo Vamos então adiante Olha que legal Veja que bacana Hoje estou super atarefado aqui Eu estou super atarefado com a Dona Lene A minha amiga aqui está fazendo também Outros bolos Para, para a nossa vitrine E eu aqui confeitando contigo Pessoal, esse aqui é um perlé. Olha que legal. Eu vou fazer aqui, olha, esse movimento assim. Isso aqui vai ser o corpinho do nosso boneco de neve, gente. Olha aí, apenas com chantilly. Olha, não tem nada de, 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 de técnica. Ah, não. Mas olha aqui, faça duas bolinhas assim. Aí você vai pre... Se não gostou, vai, vai colocando assim um pouquinho, vai preenchendo, tá? Coisinha básica. Vai ficar bem bacana. Aí agora, eu vou até tirar aqui um pouquinho. Vou tirar aqui o excesso com a minha colher. E, pessoal, eu vou estar usando depois aqui as mãozinhas do nosso bonequinho, os bracinhos e o nariz, todo com chocolate derretido. É chocolate fracionado, eu coloquei no micro-ondas para derreter, ou também você pode fazer isso em banho-maria. Coloquei na minha canetinha, 
Fiz os, os talinhos de chocolate e já, vou, e já vou te mostrar, tá? Em outro momento eu vou passar para ti como eu fiz então esse, os, o narizinho dele, a cor que eu fiz. Na verdade tudo com corantes também, com corantes próprio para chocolate. Eu estou usando o bico 16, só fazer aqui um contorno, tá? Para dar mais vida ao meu gorro. Também é opcional, tá gente? Depois aqui eu vou passar o chocolate, porque Natal sem chocolate não dá, né? Isso aqui é apenas uma representação. Por que, que eu faço isso, Jota? Eu vou colocando assim alguns trabalhos assim, e meu cliente já vai ver os trabalhos que eu faço, e aí já vai pedir suas encomendas, aí sim. Eu, eu me, sempre eu preparo assim os meus, os meus trabalhos para que os clientes peçam, tá? Com antecedência, claro, a gente faz com muito carinho. Vamos então aqui adiante. Pessoal, olha aqui. Isso que eu falei para vocês, esse aqui é chocolate é, derretido, tá? Fracionado, derretido, na micro-ondas. Eu usei o corante para chocolate é, laranja e, claro, fiz com a canetinha esses efeitos. Então, eu estou colocando aqui, ó, o nariz, tá? Feito de chocolate. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. <risos> a minha mesa hoje está apertada. Olha aí, isso aqui também ó, é chocolate. Eu vou tirar aqui ó, um pouco do excesso. Eu fiz com a minha canetinha, derreti o chocolate com a canetinha do confeiteiro. Usei uma folhinha de papel manteiga e então fiz esses pequenos rabiscos assim. Esses arabescos. Depois coloquei na minha câmera fria. Você pode colocar na sua geladeira para que o chocolate venha ficar mais durinho, mais rápido. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Veja que legal. Apenas estou assim, ó, colocando no meu bonequinho de neve para fazer então as mãozinhas dele. E assim fica muito, da... deixa eu mostrar de perto, fica muito bacana, veja que legal. Agora eu vou usar a minha canetinha, gente, aqui com ganache, tá? Também serve chocolate, cobertura de chocolate, o recheio de chocolate, bom, fique à vontade. Vou fazer aqui a boca dele, olha aí. Hoje é uma dica muito fácil. Pessoal, desculpa a minha voz, olha que estou meio rouco, vocês estão percebendo, né? Mas eu quis passar para ti então essa dica. Olha aí, gente, isso aqui é a canetinha que também ensina aqui no canal, tá? É uma canetinha básica. Se você gostou, você vai então é, deixar os seus comentários. Eu vou fazer então aqui ó, o cachecolzinho dele, né? Aquela, aquele efeitozinho bem fácil. Estou apenas fazendo assim ó, uma listinha. Se a minha mão ficar na frente, pessoal, vocês vão me entender direitinho, eu tenho certeza, né? Porque é compl... hoje minha mesa está super lotada, gente. Agora aqui eu vou fazer aqui os botõezinhos. Aqui, ó. Olha como é fácil. E assim fica uma dica bem fácil para você estar então aí fazendo para teus clientes, para você impressionar a tua família. Nossa, eu faço com carinho, criatura. É para ti que acompanha o canal. E tá aqui então nossa nossa dica de hoje. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui chocolate também aqui em cima do, do, do gorrozinho, tá? Do chapéuzinho. Vou fazer uns contornos aqui em cima, mas é, tudo é opcional. Tá bom? Olha aí. Eu vou colocar aqui chocolate também é opcional, como eu falei pra ti, tá bom? Eu gostaria de realmente acompanhar os teus comentários. Eu amo os comentários de vocês. Obrigado pelas, pelas palavras de apoio que você me dá, que vocês me dão, tá? E eu quero fazer um pedido a você, que você realmente que gosta do canal, que gosta de, de, de acompanhar de, das minhas dicas. Então, pega o link, compartilhe nos teu, no teus grupos do WhatsApp, Facebook, para que realmente mais pessoas, convide as pessoas a, a virem para o canal. Assim... Também se inscrever e deixar os seus comentários e estarei muito feliz. Então esse será o, será o presente que vocês vão mudar de Natal, né? Compartilhando os meus vídeos. Gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Tá aqui ó, o bonequinho de neve. Ficou bem da hora. Tá? Estarei fazendo outros. Fui, pessoal!